您是戈顿先生吗？是的，我是严承文的弟弟严承武。啊，请坐。哎，谢谢。承文已经跟我说过了，谢谢你答应出面跟我接洽。哎，以后我就是冲着你，谁出钱我不管。最重要的是，事情要办得妥妥当当。哎，戈顿先生，呃，不知道我们运的货物到底是什么呢？你替我找一个偏僻的货仓，帮我收货。等买家出现后，你出货就行了，保证给你十倍的利钱。哦，就这么简单，太好了，戈顿先生。不知道是什么样的货物有这么大的利润？你堂哥没告诉你吗？没有。就是你们中国人所说的福寿糕。福寿糕。原来是运烟土，真是可笑、啊！我严承武，堂堂严府的大少爷，居然要靠贩卖烟土来养家。对得起严家的列祖列宗，怎么对得起我死去的爹啊？师傅，停车。呃、严少爷，严少爷，怎么醉成这个样子啊？你谁啊你？难道你把我给忘了？白小姐，来喝酒。你为什么一个人在这儿喝闷酒啊？我心里苦啊，没人帮得了我，没人帮得了我。谁说的？你忘了？你，我愿意为我喜欢的男人付出一切。睡觉啊！爸爸为什么到现在还没有回来？爸爸今天晚上在外面谈生意，所以很忙碌的。嗯，难道生意比我们还重要吗？在爸爸的心里面，当然是若兰你最重要了。但是，家里所有的生意都要靠爸爸。难道若兰你不爱爸爸了吗？若兰，你还记不记得以前妈妈带你去放风筝的事啊？啊、嗯，爸爸就像风筝，不管飞得多高多远。他的心还是会留在我们身边。对，爸爸呢，是很爱很爱我们的，所以啊，我们也要体谅爸爸，是不是啊？时间已经很晚了，你赶快去睡觉吧。
我怎么会睡在床上？啊！你醒了。啊，白小姐，我我是不是，我我是不是对你做了什么？男人都是这德行，尝到天鹅肉就不再有新鲜感了，现在又想跑回老婆身边去了。白小姐，我我我真的对不起你，我我该死，我我该死，我我。你当我白红是什么人？我是喜欢你才跟你在一起的，你怎么可以这样侮辱我？白小姐，对不起，啊，对不起，我真的对不起你，我我有事先走了，我我以后再来看你。你真的会再来看我吗？呃，我会。<笑>我才不相信呢，你现在全身从上到下每个毛孔都写着“逃走”两个字。呃，我还有生意要做，我先走了。等你谈完生意，一定要回来看我。呃、啊，会，会的。我等着你，我一定会等着你的。秀如，我回来了。怎么，你一夜都没有睡啊？我一直在担心你。这两天你喝酒，会伤身体的。秀如，以后你不用管我了。我真的是没有办法，以后你就不用再等我了。怎么？你心情不好吗，秀如？这段时间我真的是冷落了你，但是我真的是跟洋人在做买卖、谈生意。啊，你怎么会有洋人的关系呢？秀如，这件事情我连我妈都没说，你一定要帮我保守秘密。其实程文，他帮了我很多很多的忙。程文。你怎么会和程文有生意上的往来呢？他是我的堂哥。其实这段时间酒楼的生意有这么大的转变，都是程文一直在帮着我。他还帮我介绍洋人，所以我才能接通关系，跟别人做生意啊。程武，你真的相信程文他会帮助你吗？你们两个早就已经分家了。我觉得这其中一定有问题的，秀如啊，其实做什么生意都存在一定的风险，而且是我要求陈文来帮忙的。秀如，你一定要相信我，等我这次买卖做成功之后，我就会有很多很多的时间来陪伴你了。阿贵啊，哎，昨晚白红是不是又跟程武在一块儿啊？<笑>少爷，那傻小子怎么能逃得出白红的手掌心呢？已经迷上了，<笑><笑>他已经一步一步的掉进我的陷阱里了。嗯，我真不知道他那个哑巴老婆过得怎样。嗨，能怎么样啊？独守空房呗。想当年，我追求他的时候，虽然没有程武那小子那么温柔细心，可我说的都是实话呀。对，单单是秀如要面对我那个婶婶，就已经是多灾多难了。嗯，现在倒好，程武迷上了白红，嗯，又染上了烟瘾。我看那个哑巴还有什么幸福快乐
，少爷说的是啊。哎，少爷，你是不是还想着他呢？哼哼，这老话说得好啊，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。<笑>只要我一想起得不到这个哑巴和我这条瘸腿，我就恨得牙痒痒。少爷，那您说怎么办呢？你说我有什么办法能够得到这个女人？虽然已经过了这么久，也许她也已经没有了当年的美貌，可是。我却对他念念不忘啊，他却对我如同陌路人。所以你说，我该不该恨？我该不该气我？少爷，您别生气，你想得到，就能得到。以前你带我出来洗衣服，每次都会很开心。可是现在连笑容都没有了，能不能告诉我为什么？是因为爸爸吗？妈妈从很小的时候起，就一直过苦日子，所以呀、啊，妈妈不怕吃苦。妈妈只是觉得，爸爸很傻。为什么你觉得爸爸傻？因为，他相信不应该相信的人。好漂亮的女儿。我记得他做白日的时候，见过他一次。没想到，他已经这么大了，啊？妈妈，他是谁？来，给你糖，啊？哎，拿着。哈哈。若兰，你乖，你自己去花园里玩。妈妈等一下就去找你。好不好？程武也太不像话了，不但冷落了你，还让你带着孩子到外面来洗衣服。我真不明白，你对着家里的那个凶婆婆，怎么还受得了呢？你找我有什么事吗？我相信，程武不会对他妈说的。但是我不知道，你清不清楚我跟程武的关系？程武他从来就没有隐瞒过我，他都已经告诉我了。是你在帮他介绍洋人的关系。你心里一定在怀疑我，为什么对他这么好？我故意接近他。是不是我有什么不可告人的秘密呢？你到底有什么目的？我是故意考验他对你的感情。你做梦都不会想到，他在外面是一副怎么样的德行。我亲眼看见他玩。
件事我得跟您说一下。什么事？慌慌张张的。事情是这样的，傍晚的时候，少奶奶带着若兰说要到镇上去看大夫，我看她很急，就跟了过去。看了大夫以后，大夫说若兰中毒了，而且店里没有这种解毒的药，少奶奶就带着若兰回来了。她哭得很伤心，不敢告诉您，所以，我不忍心，才跟您说的。这早上我看这丫头还好端端的，怎么突然中毒的？夫人，要不您过去看一下？妈，都是我不好，是我害了若兰，她中毒，现在昏迷不醒。她怎么好好的中毒呢？你跟她去哪儿了？没有啊。今天我们俩去河边洗衣服。吃了有毒的糖果，我现在真的不知道应该怎么办。夫人，大夫说需要两种名贵药材，一种是犀角，一种是麝香，而且整个同城都没这两种药啊。妈，你可不可以给我一点钱，我去找药？是你自己害你女儿中了毒，我不会给你钱，你自己想办法，或者等陈武回来，看他要不要救这丫头的命。奶奶不肯拿钱让我买药救你，你爸爸又一晚没回来，你说我该怎么办？我不能看着你这样下去了。你找我，秀茹。告诉我，你为什么要害我的女儿？你给我的那根棒棒糖里有毒。那只是一个小玩意儿，死不了人。我不这么做，你怎么会来找我呢？你到底有什么目的？我知道，你一定有办法的，是不是？犀角、麝香，我都有。这是解药，我早就调配好了。如果你求我，让我开心开心，那我说不定会无条件的送给你。你说，你到底想怎么样？我想得到你，我我我都想了八九年了。如果你如了我的愿，我当然会救你的女儿喽。你就不要妄想了，你想利用我女儿来逼我？对不起，就算要我死，我都不会愿意的。这么说。你连你女儿的命都不想救了。
已经害了我的女儿，我也没有办法向你追究。你还要这样逼我吗？你终于肯下跪向我屈服了。我严承文可不是不懂得怜香惜玉的，我真的不明白，你丈夫他早已经变心了，你还守着这份感情，到底值得吗？我既然嫁给了成武，我就要从一而终，就算他背叛了我。我也绝对不会做出对不起他的事情。好吧，解药可以先给你，但是你总得答应我一件事情吧？啊？嗯，夫人，夫人，啊，是不是少爷回来了？少爷到现在还没回来，不过少奶奶出去过。他刚刚回来，他开心的告诉我说找到了解毒的药，不是说没有这两味药吗？怎么会这么快就找到解药？他到底见过谁？呃，这个，呃，我也不知道。请，少爷，他来了。我没有骗你吧？你女儿已经醒过来了。你肯定，我女儿她不会有事情吧？我不都跟你说了，只是一个小玩意儿，你也很讲信用，来了。你要我到这个地方来，到底要让我看什么东西？可惜今天没戏看，否则你就会看到你丈夫的丑态。程武，他从前来过这里，他来这里干什么？<笑>当然是寻欢作乐了。可惜你不能亲眼看到，我说了，他也是白说。既然他不在这里，那我也该走了。哎，既然来了，何必急着走呢？你陪我喝上两杯，就放你走。我不想喝。请你让我走。想走，没这么容易。小吴，我到这天等了很久了。敢打我！少爷，看我！少爷，收拾来人了！来人了！有人来了！快走！快快快！快走
不来晚不来，现在来，来气死我了！小心点。做什么？你没事吧？
。程文，你为什么要背着我去见秀如？原来你一大早过来问我，就是为了这件事啊！哼，我还以为你约了白红，一大早过来抽大烟呢。你想到哪儿去了？难道你怀疑我跟你的老婆有一腿啊？算了，你也别废话了。你明知道我们做的买卖是见不得光的，咱们俩的关系当然是保密了。在这个时候，你为什么要节外生枝呢？你告诉我，你去见秀如到底干什么？哎，你紧张什么？昨天我也是无意中见到秀如的。我不知道，他是敏感还是知道了什么？他一直在问我，知不知道你在外面跟谁合作？我只能跟他敷衍喽。呃，为什么你说的这些，跟秀如说的，好像不太一样？关键啊，就在他不信任你，有些话。他讲的不是很清楚。你到底有没有露出什么马脚？啊，你跟他有没有说过什么？哦，我我想起来了，有一天我早上喝多了回家，我好像是，我好像是跟他提到过，提到过什么？臭小子！都怪你嘴巴不够紧，说漏了嘴。你还敢上门来怪罪我？我真是被你气死了！我也不是故意的嘛，我就怕我妈发现我跟你之间的关系，你知道吗？所以啊，咱们俩跟洋人做生意的这件事，还是越快越好。有些事情，纸是包不住火的。你呀、啊，还是跟以前一样，腰杆站不直。就像个窝囊废。等到事情快爆发了，你就吃不了兜着走。你到底想跟我说什么？老弟啊，你们家就你一个儿子，做事情嘛，就要敢做敢当。想赚大钱，就要有权利。如果女人给你带来麻烦，就要像旧衣裳一样，把它丢掉。<笑>你懂我意思吗？呃，那、呃、今天我叫你们所有的人都出来，是要宣布一件事：咱们严家今非昔比。你们在严家工作了这么多年。我宋美英从来没有逮捕过你们，每个月的工资，还有过年的红包，都没有少过一份。酒楼那边已经裁退了一批员工和厨子，所以今天我也要把该给的工钱给你们。你们要回乡也好，留在同城找别的工作也罢，由你们自己决定。甘东海，今后你不用在这里当厨子了。我要你去福海酒楼帮忙。是，是夫人。好了，你们都下去收拾东西吧。是。是你们两个都看得一清二楚了，现在家里已经没有佣人跟厨子了，接下来的活该谁做，不用我吩咐了吧？妈，你就放心吧，我和若兰一定会做好所有的事情的。好了，你们下去吧。妈，我回来了。哎，秀如，跟我到书房去。
你真的跟洋人搭上了关系，要跟他们做生意？妈，我真的没有骗你。这些日子我早出晚归的，就是和洋人打交道。昨天晚上我在俱乐部喝酒喝醉了，到今天中午才醒过来。男人在外面做生意应酬是难免的，你自己要注意身体。还有啊，跟洋人做生意千万要小心。你刚才说要先花钱买洋货，其实我心里真的很不踏实。你哪来那么多钱呢？洋人是看中了我们严家的祖业，所以才介绍我去银行借钱的。妈，你放心吧，洋货的资金你真的不用担心的。哎，我老了，白天还要抽空去酒楼帮你坐镇。孩子，妈真的很累了。你可不能再骗我，我受不了这个打击了。妈，你放心吧，这次我一定会好好做的